பின்னாடி <laughs> ஒரு இந்திய விஞ்ஞானியோட வரலாறு ஒளிஞ்சிருக்கிறது நம்ம உள்ள எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அதை பத்தி எல்லாம் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் நான் அறிவழகன் உங்க பேட்டன் அண்ட் ட்ரேட் மார்க் லாயர் ஃப்ரம் லீ இன்டெலிஜென்ஷியல் சரி ரேடியோட வரலாற்று பக்கங்களை கொஞ்சம் திருப்பி பார்ப்போமா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதாவது வருஷம் டெலிஃபோன் டெலகிராம் இதெல்லாம் ரொம்பவே பரபரப்பா பேசப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பா இருந்துகிட்டு இருந்த காலகட்டம் அது அப்பதான் ஒரு வளர்ந்து வரும் ஒரு விஞ்ஞானியா டெஸ்லா அப்படின்றவர் இருந்தாரு அவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலாவது வருஷம் டெஸ்லா காயில் அப்படின்னு ஒரு டிவைஸ் கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த டிவைஸ் என்ன பண்ணணும் ரேடியோ சிக்னல் அனுப்பக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் அந்த டிவைஸ் பேட்டன் அப்ளை பண்றாரு அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண முன் வராரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாவது வருஷம் அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய அன்னைக்கு காலையில அந்த லேபாரட்டரி தீக்கரை ஆகுது அவரால் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியாம போயிடுது அந்த இன்வென்ஷன் அந்த கண்டுபிடிப்பும் வந்து தடைப்படுது இது கடையில அவருடைய லேபாரட்டரியில ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு பர்சனா டெஸ்லாவால சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பர்சன் யாருன்னு மார்கோனி அந்த மார்கோனி அப்படின்ற ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர் என்ன பண்றாருன்னா தன்னுடைய இன்வென்ஷன் அதாவது ரேடியோ அப்படின்றத தன்னுடைய இன்வென்ஷனா சொல்லி அதை வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண வராரு இங்கிலீஷ் கேனாலோட ஒரு கரையில இருந்து இன்னொரு கரைக்கு ரேடியோ சிக்னல்ஸ் அனுப்பி ரிசீவ் பண்ணி ஒரு சாதனையை படைக்கிறாரு இது உலகம் ஃபுல்லா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பா பேசப்படுது அவர் பாராட்டுகளும் வந்து குவியுது இவரும் வந்து இதுக்கு ஒரு பேட்டன் அப்ளை பண்றாரு பட் ஆல்ரெடி டெஸ்லாவோட பேட்டன் வந்து கிராண்ட் ஆயிருக்கிறதுனால டெஸ்லாவும் என்ன நம்புறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மார்கோனிக்கு அந்த பேட்டன் கிடைக்காதுன்னு நம்புறாரு யூஎஸ் பேட்டன் ஆபீஸும் அதையே தான் சொல்றாங்க இந்த கண்டுபிடிப்பு வந்து ஆல்ரெடி டெஸ்லாவோட கண்டுபிடிப்புக்கு ரொம்ப சிம்பிளரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இவரோட பேட்டன் அப்ளிகேஷனை கேன்சல் பண்றாங்க பட் மார்கோனி என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு இன்வெஸ்டர் ஒருத்தர் அட்ராக்ட் பண்ணி தன்னுடைய இன்வென்ஷனான ரேடியோவை உலகம் ஃபுல்லா மார்க்கெட் பண்றதுக்கு முன் வராரு இது கடையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னாவது வருஷம் அவருக்கு பேட்டன்டும் கிடைக்குது ரேடியோ அப்படின்ற டிவைஸ்க்கு சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு நம்ம கொஞ்சம் இந்தியாவுக்கு டிராவல் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்தியாவில ஜே சி போஸ் அப்படின்னு ஒரு விஞ்ஞானி இருக்காரு அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு காலகட்டத்திலேயே தான் ஒரு இன்வென்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறாரு அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரேடியோ சிக்னல்ஸ் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் சொல்ல போனா மார்கோனி டெஸ்லா இவங்க எல்லாம் தன்னுடைய கண்டுபிடிப்போட ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கும்போதே இவர் வந்து தன்னுடைய ரேடியோ சிக்னல்ஸ் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ்ல ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாரு உலகளாவிய பேட்டர்ட்டும் அதுக்கு வாங்குறாரு இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா மார்கோனி தன்னுடைய இன்வென்ஷனை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறார் இல்லையா இங்கிலீஷ் கேனால வச்சு அப்ப வந்து அவரோட ரேடியோ டிவைஸ் குள்ள இருக்கக்கூடிய ரேடியோ சிக்னல்ஸ் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் வந்து நம்ம ஜேசி போஸ் கண்டுபிடிச்ச அந்த ஒரு இன்வென்ஷன் தான் ஒரு நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்மளுடைய விஞ்ஞானிகள் எந்த அளவுக்கு தலை சிறந்த விஞ்ஞானிகளா இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு இந்த ஒரு தகவலே போதுமானதா இருக்கு சரி திருப்பி நம்ம வந்து அமெரிக்காக்கு டிராவல் பண்ணலாம் அங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மார்கோனி தன்னுடைய இன்வென்ஷனை ரொம்ப வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சதுனால பாராட்டுகள் குவியுது அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா நோபல் பரிசும் அவருக்கு டிக்ளேர் பண்றாங்க இதை பார்த்துட்டு டெஸ்ட்ல என்ன பண்றாருன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் ஒன்று ஃபைல் பண்றாரு அதுல என்னன்னா ரேடியோவை கண்டுபிடிச்சது தான் தான் மார்கோனி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணக்கூடிய வகையான ஒரு கேஸ் அது அது நடக்குது நடக்குது கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷமா சுப்ரீம் கோர்ட்ல நடக்குது நடந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாவது வருஷம் அதுல தீர்ப்பு சொல்றாங்க தீர்ப்புல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரேடியோவை கண்டுபிடிச்சது மார்கோனி கிடையாது டெஸ்லா தான் அப்படின்னு ஆனா ரொம்ப கவலைக்கடமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தீர்ப்பு வரும்போது மார்கோனியும் உயிரோட இல்லை டெஸ்லாவும் உயிரோட இல்லை ஒரு தமதிக்கப்பட்ட நீதி அப்படின்றது மறுக்கப்பட்ட நீதிக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்றோம் அது வந்து டெஸ்லாவோட கதையில உண்மையாகுது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தீர்ப்பு வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து வரலாற்று புத்தகங்கள் அத்தனையிலையும் ரேடியோவை கண்டுபிடிச்சது மார்கோனி தான் அப்படின்னு பதிவாகுது நோபல் பரிசு வாங்குறாரு உலகம் ஃபுல்லா அவருக்கு வந்து பாராட்டுகளும் குவிஞ்சிருந்த காலகட்டம் அது அதனால டெஸ்லாவோட கண்டுபிடிப்பு ரேடியோ அப்படின்ற தகவல் வெறும் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட கோர்ட் பேப்பர்ஸ்ல மட்டுமே இருக்கு இது திருடப்பட்ட கண்டுபிடிப்பு பாகம் இரண்டு இன்னும